హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు చేతు స్మార్ట్ ఐడియాస్ అందరు ఎలా ఉన్నారండి నేనైతే చాలా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారో నేను తక్కువ మంది సెక్షన్లో అయితే షేర్ చేసుకోండి ఈరోజు టాపిక్ ఏంటంటే మనం ఇంట్లో జీన్స్ ప్యాంట్ని యూజ్ చేయకుండా పక్కన పడేస్తూ ఉంటాం కదా ఆ ఓల్డ్ ప్యాంట్స్ తోటి మనం చక్కగా రియూజ్ చేసుకోవచ్చు జీన్స్ ప్యాంట్స్ తోటి మనం ఈజీగా మనమే క్యారీ బ్యాగ్స్ని ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు అది ఎలాగంటే ఫస్ట్ మనం ప్యాంట్ కొంచెం అంటే మరి చినిగిపోకుండా కొంచెం కలర్ షేడ్ కానీ ప్యాంట్స్ ఉంటాయి కదా వాడకుండా పక్కన పడేసిన ప్యాంట్స్ని వాటిని తీసుకొని ఇలాగా నేను ఫార్టీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ వరకు మార్క్ చేశాను మీకు ఎంత లెంత్ కావాలనో ఆ లెంత్ చూసుకొని మీరు అక్కడకి రెండు లెగ్స్కి ఈక్వల్గా చూసుకొని మార్క్ చేసుకొని కట్ చేసుకోవాలి రెండు ఈక్వల్ పార్ట్గా పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసుకొని కట్ చేసుకోవాలి సిజర్ తీసుకొని కట్ చేసుకోవాలి ఇది క్యారీ బ్యాగ్స్ మనం కూరగాయలకి కానీ షా గ్రోసరీస్ తెచ్చుకోవడానికి కానీ బయటికి వెళ్తూ ఉంటాం కదా క్లా ప్లాస్టిక్ కవర్ అది ఇప్పుడు కరోనా టైంలో బయట ఏమైనా తీసుకపోవాలన్నా కానీ మనకి కొంచెం భయ పట్టుకోవాలన్నా భయం అనిపిస్తుంది కదా ఇలా మనం ఇంట్లో నుంచి క్యారీ బ్యాగ్ క్యారీ చేసుకోవచ్చు ఈజీగా ఏమైనా బా మార్కెట్కి వెళ్ళినప్పుడు తీసుకొని వెళ్ళచ్చు ఇది ఎలాగ చాలా చాలా ఈజీగా మనం ఇంట్లోనే స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట తర్వాత ఫార్టీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ దాకా మార్క్ చేసుకుని కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ టూ లెగ్స్ని హాఫ్కి కట్ చేసుకోవాలి ఇలా టూ పార్ట్స్గా కట్ చేసుకున్న తర్వాత రెండింటిని ఇలా నేను చూపించిన విధంగా కట్ చేసుకొని ఈ రెండు ఈక్వల్ సైజ్లో పెట్టుకున్న తర్వాత వీటికి స్టిచ్ ఎలా వేసుకోవాలో మళ్ళీ మనం ఒక మార్కర్ తోటి ఎయిట్ బై ఎయిట్ అంటే విత్ లెంత్ ఎయిట్ బై ఎయిట్గా ఉండేటట్లు చూసుకొని వాటికి మన మార్కర్ తోటి ఏదైనా తీసుకొని చాక్ పీస్ కానీ ఏదైనా మార్కర్ తీసుకొని మార్క్ చేసుకొని కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను చూపించాను కదా ఇలాగా మనం కింద లెగ్ దగ్గర కుట్టు ఉంది కదా అక్కడ కట్ చేయకుండా మనం ఇక్కడ కట్ చేసుకున్న దగ్గర మాత్రమే మార్క్ చేసుకోవాలి ఇలా ఎయిట్ బై ఎయిట్ నేను ఎయిట్ బై ఎయిట్ తీసుకున్నాను సేమ్ విత్ లెంత్ సేమ్ ఇలాగా నేను చూపించిన విధంగా మార్క్ చేసుకొని ఒక టేప్ తోటి కానీ స్కేల్ తోటి కానీ మార్క్ చేసుకొని కట్ చేసుకోవాలి సేమ్ మనం మార్క్ చేసుకున్న దానిపైనే ఇలా కట్ చేసుకోవాలి చాలా చాలా ఈజీగా కుట్టి కుట్టుకోవచ్చు ఇది అలా మనం ఇంట్లోనే కుట్టామని కూడా ఎవరు ఐడెంటిఫై చేయలేరు మన క్రియేటివిటీని యూజ్ చేసి చాలా బాగా ఇంకా దానిపైన ఫ్లవర్స్ ఇలాగ బ్యాక్ పైన డిఫరెంట్ బటన్స్ కానీ ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా మనమే స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు చాలా లుక్ కూడా చాలా చాలా బాగుంటుంది ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత మనం దానిపైన ఇంకా డిజైన్ మనం వేసుకోవాలి అనుకుంటే నేను ఇంకొక కలర్ ప్యాంట్ అండ్ అది డా కొంచెం డార్క్ ఉంది కదా నేను స్కై బ్లూ కలర్ ప్యాంట్ ఇంకొకటి వేస్ట్ ప్యాంట్ని తీసుకున్నాను దానిపైన నేను హార్ట్ షేప్లో ఇలా డ్రా చేసుకొని కట్ చేసుకుంటున్నాను దానిపైన బ్యాక్ పైన కొంచెం మోడల్గా ఉంటుంది కదా అనేసి ఇలా స్టిచ్ చేద్దాం అనుకున్నాను మీకు లేదు ఇలా వద్దు అనుకుంటే బటన్స్ బిగ్ పెద్ద బటన్స్ ఉంటాయి కదా అవైనా స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే ఫ్లవర్స్ ఇలా ఏవైనా కానీ మార్క్ చేసుకొని స్టార్ షేప్ కానీ ఏవైనా మార్క్ చేసుకొని దానిపైన ఇలా కట్ చేసుకొని అవి స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు చాలా చాలా లుక్ అయితే చాలా చాలా బాగుంటుంది ఫస్ట్ మనకు కావాల్సినవి అందులో దానిపైన బ్యాక్ పైన స్టిచ్ చేసుకోవాల్సినవన్నీ ముందే మనం స్టిచ్ చేయకముందే ఇలా కట్ చేసి పెట్టుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి చూసారా నేను ఇలాగా ఫోర్ అంటే స్మా బిగ్ నుంచి స్మాల్ వరకు ఇలాగ ఫోర్గా చేశాను ఇలా పెట్టుకుంటే చాలా చాలా లుక్ బాగుంటుంది తర్వాత వాటికి మనం హ్యాంగింగ్ లాగా పట్టుకోవడానికి హ్యాంగ్స్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ నడుము దగ్గర బెల్ట్ పెట్టుకుంటాం కదా దాన్ని ఇలా కట్ చేసుకోవాలి ఇంకా సపరేట్గా మనం వేరే దానితో మనం కుట్టాల్సిన పని లేదు ఇది ఆల్రెడీ డబల్ స్టిచ్ వేసి ఉంటారు కదా చాలా చాలా ఇలా పట్టుకోవడానికి మనం హ్యాంగింగ్ లాగా పెట్టుకోవచ్చు దీన్ని కొంచెం మందంగా ఉంటుంది కాబట్టి నిదానంగా కట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇలా బెల్ట్ పెట్టుకునే దగ్గర అవి వేస్ట్గా ఉన్నాయన్నీ కట్ చేసేసుకొని నీట్గా ఇది కూడా కట్ చేసుకొని ఆ రెండు హాఫ్గా కట్ చేసుకోవాలి రెండు ఈక్వల్ పార్ట్స్గా కట్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే రెండు సైడ్లు మనం పెట్టుకోవాలి కదా ఇలాగ నేను చూపించిన విధంగా కట్ చేసుకోవాలి ఇవి కూడా రెడీ అయిపోయాయి మొత్తం అంతా పక్కన రెడీ తర్వాత పాకెట్స్ బ్యాక్ పాకెట్స్ ఉంటాయి కదా ఇవి కూడా వేస్ట్గా పడేయకుండా ఇట్లా నీట్గా వాటి నుంచి సపరేట్ చేసుకొని ప్యాంట్ నుంచి బ్యాగ్ పైన మనం పాకెట్ లాగా స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు మళ్ళీ సపరేట్గా వేరే క్లాత్ తీసుకొని కుట్టాల్సిన పని లేదు చూసారా ఇలాగా నేను ఒక పాకెటే తీసుకున్నాను మీకు కావాలనుకుంటే లోపల సైడ్ కూడా బ్యాగ్ లోపల ఇన్నర్ ఇన్నర్లో కూడా ఇన్నర్ కూడా ఒక పాకెట్
ఫస్ట్ ఇలా మనం కుట్టుకోవాల్సినవన్నీ బ్యాగ్ పై ఒక పైన పార్ట్కి వచ్చేలాగా ఇలాగా స్టిచ్ వేసుకోవాలి ఏవైనా కానీ డబల్ స్టిచ్ వేసుకోండి ఎందుకంటే ఊడిపోకుండా నీట్గా ఉంటాయి కాబట్టి సేమ్ ఇది చాలా చాలా ఈజీ అండి మనం ఆల్రెడీ అన్నీ వాటిలోంచి ప్యాంట్లోంచి తీసిన పార్ట్సే కాబట్టి సపరేట్గా మనం కట్ చేసుకునే పని లేదు వేరే ఇలా డిజైన్ కూడా చేయాల్సిన అవసరం లేదు దానిపైన నుంచి ఇలా స్టిక్ చేసేసుకుంటే ఈజీగా కూడా అయిపోతుంది దానిపైన ఇలా రౌండ్గా మొత్తం అంతా స్టిచ్ చేసుకోవాలి డబల్ స్టిచ్ వేసుకోవాలి ఇది మొత్తం కుట్టిన తర్వాత లుక్ అయితే వెరీ వెరీ ఆసమ్ అండి చాలా చాలా బాగుంది తప్పకుండా మీరు కూడా ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో కమెంట్ సెక్షన్లో అయితే షేర్ చేసుకోండి నా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా ఒక లైక్ అయితే ఇవ్వండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్ కూడా షేర్ చేయండి ఇంకా నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న వాళ్ళైతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ క్లిక్ చేసి ఆల్ అనేది క్లిక్ చేస్తే నేను ఏ వీడియో అప్లోడ్ చేసినా నోటిఫికేషన్ అయితే మీ దాకా వస్తుంది ఇలా పాకెట్ అయితే నేను కుట్టాను కదా తర్వాత ఇలా డిజైన్ కోసం మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను కదా వాటిని కూడా ఇలాగ రౌండ్గా స్టిచ్ వేసేసుకోవాలి నేను హార్ట్ షేప్ డ్రా చేశాను మీకు నచ్చిన షేప్ ఫ్లవర్ షేప్ అయినా స్టార్ షేప్ అయినా ఏవైనా కానీ స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా బటన్స్ కలర్ కలర్ బటన్స్ స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు చాలా మన క్రియేటివిటీని యూజ్ చేసుకొని చాలా చాలా బాగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇలా ప్యాంట్స్ని అసలు పడేయద్దు ఇది జీన్స్ క్లాత్ కాబట్టి మనకి ఎక్కువ రోజులు కూడా ఉంటుంది ఈ క్లాత్ పాడవద అసలు బ్యాగ్ కూడా ఎన్నైనా క్యారీ చేసుకోవచ్చు ఏవైనా సరే షాపింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు మనం హ్యాంగింగ్స్ కూడా ఇలాగా కుట్టుకోవాలి మీ దగ్గర జిగ్జాగ్ మిక్సిన్ ఏదైనా ఉందనుకోండి దాంతో స్టిచ్ చేసుకోండి ఇంకా గట్టిగా ఊడిపోకుండా ఉంటుంది నేను ఇలా నార్మల్ మిషన్ తోటి ఇలాగ స్టిచ్ వేస్తున్నాను కొంచెం డబల్ స్టిచ్ వేసుకుంటే ఏంటంటే మనం క్యారీ చేసేటప్పుడు కూడా అది కింద ఊడిపోకుండా ఉంటుంది అనమాట ఇలా మొత్తం రెండు సైడ్లు ఫస్ట్ మనం వేయాల్సుకున్న పాకెట్ ఇలా డిజైన్స్ ఫస్ట్ ఇలా కుట్టుకోవాలి కుట్టుకున్న తర్వాతే రెండు కలిపి రెండు పార్ట్స్ని కలిపి స్టిచ్ వేసుకోవాలి తప్పకుండా ఒక లైక్ అయితే ఇవ్వండి ఇంకా మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్ కూడా షేర్ చేయండి నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న వాళ్ళైతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు నా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చలేదు ఎలా వచ్చిందో కమెంట్ సెక్షన్లో అయితే షేర్ చేసుకోండి చూసారా ఇలాగా నేను చూపించిన విధంగా డబల్ స్టిచ్ అయితే వేసుకోవాలి ఓకే ఇలా బ్యాగ్ మొత్తం అంతా ఇలా కుట్టుకున్న హ్యాంగింగ్స్ పాకెట్స్ అన్నీ కుట్టుకున్న తర్వాత రెండు పార్ట్స్ని కలిపి స్టిచ్ వేసుకోవాలి రౌండ్గా స్టిచ్ వేసుకోవాలి ఇలా మొత్తం అంతా కుట్టేశాను కదా ఇలా రెండు సైడ్లు కలుపుకొని కుట్టుకోవాలి ఏదైనా కానీ డబల్ స్టిచ్ వేసుకోండి డబల్ స్టిచ్ వేసుకుంటే అసలు ఓడిపోయే ఛాన్స్ అనేది అస్సలు ఉండదు మనం ఇక్కడ ఎయిట్ బై ఎయిట్ దగ్గర స్టిచ్ వేసాం కదా దాన్ని కలిపి కుట్టద్దు ఎందుకంటే దాని తర్వాత స్టిచ్ వేసుకోవాలి ఫస్ట్ త్రీ సైడ్స్ కుట్టుకున్న తర్వాత మధ్యలో మాత్రం కుట్టకుండా అలాగే వదిలేయండి లేదు మీకు ఇలా విడిపోతుంది అనుకుంటే కుట్టుకున్న తర్వాత అయినా ఆ కుట్లు విప్పేసుకోవాలి ఎందుకంటే దాన్ని ఇలా కలిపి కుట్ట కుట్టొద్దు ఇలా మనం తీసుకొని కుట్టాలన్నమాట అప్పుడు బ్యాగ్ లాగా లోపల వస్తుంది నేనైతే ఫస్ట్ రౌండ్గా అది స నీట్గా రావాలన్న దాంతో నీట్గా ఇలాగా రౌండ్గా స్టిచ్ చేశాను ఇప్పుడు నేను చూపించిన విధంగా వాటిని ఇలా స్టిచ్ వేసుకోవాలి ఆ పార్ట్స్ని ఈ పార్ట్స్ని కలిపి ఇలా స్టిచ్ వేసుకోవాలి అప్పుడు లోపల మనకి బ్యాగ్ షేప్ అనేది కరెక్ట్గా వస్తుందన్నమాట చూసారా ఇలా నేను చూపించిన విధంగా ఒక స్టిచ్ అయితే వేసేసుకోండి ఇలా మొత్తం అంతా కుట్టిన తర్వాత లుక్ అయితే మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేరండి చాలా చాలా మంచి లుక్ వచ్చింది ఇలా మొత్తం అంతా రెడీ అయిపోయింది కదా అన్నీ డిజైన్ కూడా కుట్టేసుకున్నాం కదా బ్యాగ్ అయితే పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయిపోయింది ఇలా నేను స్లిట్ ఇలా వీటిని ఎందుకు కట్ చేస్తున్నానంటే లుక్ అయితే చాలా బాగుంటుంది ఎప్పుడైనా మనకి వాటిపైన పోగులు దారం పోగులు కూడా పో ఊడిపోకుండా నీట్గా లుక్ అయితే చాలా బాగుంటుంది ఇలా అయితే స్టిచ్ వేసుకోండి
చూసారా బ్యాగ్ అయితే పర్ఫెక్ట్గా అయితే రెడీ అయిపోయింది కావాలనుకుంటే మనకి పాకెట్కి జిప్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు లేదనుకుంటే ఇలా సింపుల్గా ఇలా వదిలేసినా కానీ చాలా లుక్ అయితే చాలా చాలా బాగుంటుంది బయట మనకి షాప్స్కి గ్రోసరీస్కి ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ దీన్ని క్యారీ చేసుకొని హెల్ వెళ్ళొచ్చు ప్లాస్టిక్ అనేది ఎక్కువ యూస్ చేయొద్దు కాబట్టి మనం ఇంట్లో నుంచే ఇలాంటి బ్యాగ్స్ని క్యారీ చేసుకోవచ్చు ఇలా వేస్ట్గా పడేయకుండా జీన్స్ ప్యాంట్స్ తోటి ఇలా రియూస్ చేసుకోవచ్చు అవి పడేసామన్న ఫీలింగ్ అనిపించదు పడేయకుండా ఇంట్లోని మంచిగా చక్కగా రియూస్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనండి మరొక మంచి కంటెంట్ ఉన్నత వీడియోతో మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలుస్తాను ఓకేనండి నెక్స్ట్ వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం బాయ్